many places we have deities of Sita Ram and Lakshman. In India, in many places, we have deities of Sita Ram, Lakshman, and Lakshman. But here, we are seeing Sita Ram and Lakshman. They are very, very special. Thank you very much for giving me this opportunity to come over here. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder venir acá. And I try to render some service. Intentaré realizar algún servicio. So I have been given the topic to speak on is glories of Shrimad Bhagavatam. Entonces me han dado el tema para hoy para conversar sobre las glorias de Shrimad Bhagavatam. So we all know that Shrimad Bhagavatam when he was going abroad. Bueno, todos sabemos que Shirapapa cuando él estaba por viajar al extranjero. So one of his god brothers asked him. Y uno de sus hermanos espirituales le preguntó a él. Swami ji, are you going abroad? Le preguntó, Swami ji, ¿usted va a viajar al extranjero? No, what Shirapapa replied. ¿Y sabe cuál fue su respuesta de Shirapapa? Shirapapa said, no, Shrimad Bhagavatam is going out. Él respondió, no, ¿quién va a viajar? ¿Quién saldrá Shrimad Bhagavatam? I am just taking Shrimad Bhagavatam out. Yo solo estoy llevando el Shrimad Bhagavatam. That was the spirit of Shri Prabhupada. Así que ese era el humor de Shri Prabhupada. And if you see all of our Guru Parampara and all our Acharyas. Y si es que uno puede ver todo el Guru Parampara, todos los Acharyas. They have always recommended. Ellos siempre recomiendan. That we should base our life. Que nosotros debemos basar nuestras vidas. We should lead our lives. Debemos llevar nuestras vidas. Based on the teaching of Shrimad Bhagavatam. Basados en la enseñanza que está en Shrimad Bhagavatam. Or prominent acharya Sanatan Goswami Prabhupada. El acharya prominente Sanatan Goswami Prabhupada. When he was there, Sanatan Goswami and Guru Goswami, they are from a Saraswat Brahman family. Cuando Sanatan Goswami y Guru Goswami formaron el Saraswat Brahman. Es formada la familia Saraswat Brahman. And in South India. Eso fue en el sur de la India. It's a high class Brahman society. Es una sociedad de brahmanas de alta clase. And Sanatan Goswami's name was Santosh. Y su nombre de Sanatan Goswami era Santosh. He was very very eager to read Shrimad Bhagavatam. Y él estaba muy entusiasmado por leer el Shrimad Bhagavatam. In those days, in esa época, the copies, printed copies of Shrimad Bhagavatam were not available. Las copias impresas de Shrimad Bhagavatam no estaban, no eran disponibles. Nowadays we have Shrimad Bhagavatam on our smartphones. Y hoy en día tenemos Shrimad Bhagavatam hasta el celular. On our fingertips. Ahí está el alcance de nuestros dedos. That's why we we don't value it so much. Y es por eso que no no lo valoramos tanto. But Shrimad Bhagavatam, but Sanatan Goswami, he was very, very eager. We have to find the copy of Shrimad Bhagavatam. Pero Sanatan Goswami estaba muy, muy entusiasmado, muy ansioso de encontrar Shrimad Bhagavatam. Because in those days, whatever Shrimad Bhagavatam was available, it was handwritten. Porque en esas épocas, si es que había algo para leer Shrimad Bhagavatam, era escrito a mano. If I have to give you Shrimad Bhagavatam, si es que yo quisiera regalar Shrimad Bhagavatam, I have to copy all eighteen thousand verses. Tendría que yo escribir a mano uno de los 18 mil versos, escribirlo todo y recién se lo puedo regalar. It was not so easy to possess Shrimad Bhagavatam. Pues entonces no era nada fácil el poder tener Shrimad Bhagavatam. So he was thinking from where I can get Shrimad Bhagavatam. Entonces él estaba pensando, ahora dónde voy a conseguir Shrimad Bhagavatam? Thinking like this, he slept. Y pensando así, ya se fue a dormir. And in the in the while while he was sleeping, he got a dream. He got a dream. Y al dormir tuvo un sueño. So in the dream he saw one Brahman has come. Y en su sueño él vio que vino un Brahman. And that Brahman is gifting him Shrimad Bhagavatam. Y que ese Brahman le regaló, le obsequió Shrimad Bhagavatam. He was very happy, very good dream. Y él estaba pues muy feliz, qué buen sueño. And when he got up. Y cuando despertó. Early in the morning. Temprano por la mañana. The same Brahman came. Ese mismo Brahman vino. And gave him Shiva Bhagavata. Y le regaló Shiva Bhagavata. And he immediately disappeared. E inmediatamente este desapareció. Then Sanatan Goswami realized. Y ahí es cuando Sanatan Goswami se dio cuenta. 
It was Lord Krishna himself. Que era el Señor Krishna él mismo. Who came in disguise of a Brahman. Quien había venido disfrazado de un Brahman. And gifted his dear devotee Shrimad Bhagavatam. Y le había obsequiado a él a su devoto a Shrimad Bhagavatam. Then Sanatan Goswami Pad. Entonces Sanatan Goswami Pad. In the glory glorification of Shrimad Bhagavatam. Cuando glorifica Shrimad Bhagavatam. He composed very wonderful, very beautiful verses. El compuso unos versos muy hermosos, muy bellos. They are called Krishna Lila Stav. Y estos se llaman Krishna Lila Stav. So I will recite those verses. Okay, please try to repeat after me. Voy a recitar esos versos. Pido por favor que repita también. Sarva Shastra Bhim Piyusha. Sarva Shastra Bhim Piyusha. Sarva Vedik Satphala. Sarva Vedik Satphala. Sarva Siddhanta Ratnadya Sarva Siddhanta Ratnadya Sarva Loke Kadrik Prada Sarva Loke Pradi Prada Sarva Bhagavat Prana Sarva Bhagavat Prana Srimad Bhagavat Prabhu Srimad Bhagavat Prabhu Kali Bhanta Aditya Kali Bhanta Aditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita very easy sanskrit i will describe the meaning so este verso sanskrito es muy fácil yo voy a describir lo que significa sarva shastra bhi piyusha if all the scriptures are taken as an ocean entonces se indica así que todas las escrituras lo tomásemos como si fuese un océano shrimad bhagavatam is the nectar entonces shrimad bhagavatam sería el néctar sarva vedik sat phala sarva vedik sat phala if all the vedas are there que todos los Vedas se encuentran ahí. It is the fruit of all the Vedas. Entonces sería el fruto de todos los Vedas. Sarva Siddhanta Ratnadya. <coughs> If all philosophies are taken. Si es que uno abarca todas las filosofías. It is a topmost philosophy. Esa es la filosofía más alta. Sarva Loka Eka Drik Prada. If it if uh, any all the scriptures are meant to show us the way, show us the path. This is the top. This shows the topmost part. Si es que todas las escrituras son para enseñarnos el camino, entonces esto nos enseñaría el mejor el camino máximo. Sarva Bhagavat Prana. For all the devotees, Shrimad Bhagavatam is the life. Para todos los devotos, Shrimad Bhagavatam es la fuerza vital. Shrimad Bhagavatam Prabhu, por Shrimad Bhagavat. Kali Dhanto Do Aditya. Shrimad Bhagavatam is like a sun which dispels the darkness of Kali Yuga. Shrimad Bhagavatam is like a sun which dispels the darkness of Kali Yuga. Shri Krishna Parivartita. Shrimad Bhagavatam has come. Shri Krishna has come as Shrimad Bhagavatam. Shri Krishna has come as Shrimad Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam ki jai. See when the Lord incarnates in the animal species. Entonces vemos como cuando el Señor se encarga de las especies animales. What is called is called as Lord Varha. Como se llama como el Señor Varha. When he incarnates in aquatics. Cuando se encarna como un acuático. He is called as Lord Matsya. Se le llama Señor Matsya. When he incarnates among demigods. Cuando se encarna entre los semidioses. He is known as Lord Vaman. Se le conoce como el Señor Vaman. When he incarnates in the human society, when he incarnates in the society of man, he is known as Lord Rama or Lord Krishna. Se le conoce como el Señor Rama o el Señor Krishna. And when he incarnates in the form of scripture, y cuando se encarna en forma de escritura, it is called Shrimad Bhagavatam. Se le llama Shrimad Bhagavatam. So Shrimad Bhagavatam is a literal incarnation. Entonces Shrimad Bhagavatam es la encarnación literal. And it is said, Param Ananda Pathaya. प्रेम वर्षी अक्षरायते सर्वदा सर्व सेव्या यह श्री कृष्ण नमस्तु में दिस सेरो श्रीमद् भागवतम आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ऑब्सेंसेस ऑन टू यू परम आनंद पठाए बाय रीडिंग यू वन अटेंस ट्रांसजेंडरल ब्लिस प्रेम वर्षी अक्षराय के ईच एंड एवरी ऑफ योर सिलेबल रेंज प्रेम शॉवर प्रेम कारण उन्हें लक्षिला वास एनोस आसे योवर द प्रेम सर्वदा सर्व सेवा या यू आर आलवेज टू बी सर्व बाय एवरी मंथ 
y siempre debe ser servido por todos Shri Krishna y Namastute because you are an incarnation of Lord Krishna y eso es debido a que es una encarnación del Señor Krishna this is very nice please repeat after me Mate Kabando Matsangin Mate Kabando Matsangin Shrimad Bhagavatam you are my only friend Shrimad Bhagavatam eres mi único amigo Matsangin you are my only companion eres mi único compañero Mat Guru Mat Mahadhana You are my guru. You are my only treasure. Tú, tú eres mi guru, mi único tesoro. Man nestarak mad bhagya. You are my good fortune. Eres mi buena fortuna. Mad ananda. You are my bliss. Eres mi dicha. Namastute. I offer my obeisances unto you. Y así yo ofrezco mis más respetuosas reverencias. So my dear devotees, we should not take Shrimad Bhagavatam as an ordinary book. Entonces, por favor, mis queridos devotos, no debemos tomar el Shrimad Bhagavatam como si fuese un libro ordinario. Shrimad Bhagavatam es Lord Krishna himself. Porque el Shrimad Bhagavatam es Krishna mismo. And Sanatan Goswami is saying, Matek Bandho, Shrimad Bhagavatam is my friend. Y Sanatan Goswami aquí mismo dice, no, Shrimad Bhagavatam es mi amigo. In English, they just say, a friend in need is a friend indeed. And, bueno, en inglés hay, hay un dicho, no sé cómo se diría en español, ¿no? pero es como que un, un, un buen amigo eh, que, que uno lo necesita de verdad es un amigo. How many of you have had this experience that when you are in some problem and you have referred to Shiva Bhagavatam, you have got the solution? ¿A cuántos les ha sucedido aquí que cuando quizás se enfrentan a algún problema y han acudido a Shiva Bhagavatam, han encontrado una, una solución? ¿Tú has tenido experiencia? Yeah. Sí, I'll share one experience with you. Very yeah. heart-touching. Yeah. In year 2021. <laughs> two years back. <laughs> corona second wave. <laughs> In India, it was very, very lethal. <laughs> very bad time. <laughs> All hospitals full. Todos los hospitales estaban llenos. No bed available. No había camas. No oxygen cylinder. Tampoco había oxígeno. No ambulance. No había ambulancia. One of my very close relative. Y un familiar muy cercano. The whole family was down with corona. Toda la familia estaba infectada con coronavirus. Both husband and wife they are initiated devotees. El esposo, la esposa, ambos son de otros iniciados. One son and no daughter, all the four members down with corona. The Prabhuji's condition was deteriorating day by day. His oxygen level going down and down. They were desperately searching for a hospital in Delhi. I also tried a lot, lot of I try I approach many people, many big people, no no no. Okay. Then we got some bed in a city called Chandigarh, 250 kilometers from Delhi. With great difficulty we could arrange ambulance at a high price, very high price. So his son was sitting in the ambulance. For the, for the last 5-6 days he had not eaten anything, he had not slept and he himself was down with fever. Durante los últimos 5 o 6 días antes de eso, él mismo no había comido, no había dormido, y él también está enfermo. And I was following them in a, behind the car. In a car was following behind them. Y yo también iba en un auto que iba detrás de ellos, siguiéndolos. So it was very, very miserable condition. Era una, una situación muy, muy miserable. So as soon as we reached Chandigarh, he got down from the ambulance. Y bien llegamos a Chandigarh, pues lo bajaron de la ambulancia. Immediately rushing the father to ICU. In between he just stopped and requested me one thing. 
Y justo eh, ahí, pero se detuvo y me pidió una sola cosa. He's a young boy of around 27, 20 years old. Este era un joven más o menos de unos 26, 27 años. Highly educated, highly placed in a job. Eh, con mucha, este, un nivel educativo muy alto, muy buen trabajo. Nice devotee chanting 16 rounds. Era un buen devoto cantando 16 rondas. And he stopped and said, Prabhu. Y él se detuvo y me, me pidió Prabhu. I'll be very thankful. Yo estaría muy agradecido. If you can please arrange que por favor usted puede coordinar First canto of eh, para el, eh, si podemos tener el primer canto de Shrimad Bhagavatam I started crying. <laughs> yo comencé a llorar en such a condition his father was struggling with life and death eh, imagínese esa situación ¿no? donde el padre estaba entre la vida y la muerte and for the last 5-6 days he could not sleep he could not even eat anything he was down with fever y durante los últimos 5 o 6 días él pues no comió, no durmió, también estaba con fiebre. He was thinking of Shivan Bhagavatam. Y a mí aún así él estaba pensando en Shivan Bhagavatam. I was surprised, very pleasant. I said, okay, I'll just arrange. Y yo pues quedé muy sorprendido, pero muy feliz. Y, y le dije, sí, sí, yo, yo, lo, yo lo coordino. I went to the nearby temple and got the copy of Shivan Bhagavatam. Entonces fui al templo más cercano y ahí obtuve una copia de Shema Bhagavatam. So I gave him that copy and he started reading. Although the father was getting critical day by day, but he was reading Shema Bhagavatam and reciting Shema Bhagavatam for his father. Entonces se lo entregué y, y él empezó a leer y a pesar de que la situación del, del papá, del padre estaba crítica, no todos los días él leía Shema Bhagavatam y también le, leía a su padre. Although his father could not be saved, he left his body. Y a pesar de que al final no, no lo pudieron salvar al papá y él abandonó el cuerpo. But he said, I got so many realizations. Eh, pero él, él me comentó después, ¿no? yo eh, pude tener muchas realizaciones. In this hour of crisis, en, esta, en este tiempo de crisis, I took shelter of Shiva Bhagavad. Yo me refugié en el Shiva Bhagavad. And he was specially reading the section where Bisham Pitama is living his body. Y en especial estaba leyendo la, la parte donde Bisham Bhattamba estaba uh, abandonando el cuerpo, ya por abandonar el cuerpo. And he said there's one line in Shila Prabhupada's purport. Y dijo, había una oración ahí en el significado por Shila Prabhupada. That line says, if the circumstances are beyond your control, there's no point in lamenting. Y ahí dice, si las circunstancias eh, están más allá del control de uno, entonces no tiene ningún sentido, ningún propósito lamentar. He said this line gave me a lot of strength. Y él me dijo que esta, esta oración me dio a mí mucha fuerza. So, I learned this lesson that we have to take Shrimad Bhagavatam as our only friend. Y así eh, aprendí esa lección que de, debemos tomar Shrimad Bhagavatam como nuestro único amigo. We should not treat Shrimad Bhagavatam just like a book. No debemos eh, tratar a Shema Bhagavatam como si fuese simplemente un libro. It is Lord Krishna available to us in the form of a book. Más bien es el Señor Krishna disponible para nosotros en forma de un libro. Like Lord Krishna out of his causeless mercies appearing to us in the name of Holy, as a holy name. Así como el eh, Señor Krishna con su misericordia sin causa aparece entre nosotros en la forma del santo nombre. Similarly, Lord Krishna is appearing to us out of his causeless mercy as Shrimad Bhagavatam. De la misma manera, el Señor Krishna aparece ante nosotros por su misericordia sin causa en la forma del libro. Okay, and further Sanatana Goswami Pada says, Asadhu sadhu daina. Now you may say, Prabhuji, I am not a such an elevated devotee to take shelter of Shrimad Bhagavatam. No, y Sanatana Goswami también eh, bueno, pero, pero quizás yo, yo no soy un devoto tan elevado para poder refugiarme en el Shema Bhagavatam. I am not sadhu, I am asadhu. Yo no soy sadhu, soy asadhu. I have a lot of garbage inside me. Yo tengo muchas impurezas dentro de mí. Externally I am putting pila country, but internally, oh, <laughs> very bad. Por fuera tengo mi pila, mi punti, pero por dentro no, no estoy, estoy muy mal. But Sanatana Goswami says, Sanatana Goswami saying, don't, no, don't worry. Pero Sanatana Goswami aquí dice, no se preocupen. A sadhu, sadhu tadayena. If you are a sadhu, by reading Shiva Bhagavatam, you become sadhu. Si es que uno es a sadhu, entonces al leer Shiva Bhagavatam, uno se convierte en sadhu. 
Los sentimientos que me producen me hacen querer leerlo una y otra vez. corregir mi respuesta porque no entendí la pregunta. Este, si me atrae, si me atrae el libro lo leo. Sí, tranquilo. Si tengo, si en ese momento, en el momento que me encuentro con el libro, eh, tengo algún problema fuerte y estoy perturbado. Quizás uno está pasando por problemas, dificultades, ¿no? Uno eh, pues, eh, se encuentra con este libro y se siente bien. Cuando el título es muy sugestivo. Cuando el título del libro es muy sugestivo. Muy interesante. Sí, el título es interesante. Get rich quickly. Sí, no, para mí un título, ¿no? Es de vuelva a ser rico muy rápido. <laughs> ok, so, el título es interesante. Y, ¿qué has dicho? Looks are interesting, and what did you say? First point. Recommendation. Recommendation. Someone has recommended it, and uh, I felt nice. I've been times of difficulty that helped me, and one again very important thing we have missed is who is the author. Well, 
Bueno, entonces, claro, todo está muy bien, ¿no? Quizás el libro está interesante, ¿no? El título, la carátula, o quizás alguien nos recomendó, o quizás estamos pasando por alguna dificultad. Todo está muy bien. Eh, faltó solo una cosita más, ¿no? También tener en cuenta quién es el autor del libro. And especially for the scriptures. Y en especial eh, cuando se trata de las escrituras. We should consider under what circumstances they appeared. También cuando se trata de escrituras debemos nosotros también considerar bajo qué circunstancias es que este libro vino. Most of our scriptures are in terms of dialogues. Eh, la mayoría de las escrituras eh, están eh, como en forma de diálogos. Conversations between two personalities. No, las conversaciones entre dos personalidades. Like Bhagavad Gita, conversation between Arjuna and Krishna. No, como este primer ejemplo, Bhagavad Gita, la conversación entre Krishna y What personality? Lord Krishna himself. And Arjuna, most elevated devotee. What they, what they are talking must be very, very important. Back to the battlefield. Very interesting. Similarly, de manera similar, we should see Shiva Bhagavatam. Debemos de ver Shiva Bhagavatam. It is a conversation between who? Y esta es una conversación entre quién? What are these personalities? ¿Quiénes son esas personalidades? What are their character? ¿Cuál es el carácter de ellos? You see, we can understand the you know level of a person by the kind of talks he's having. No, entonces uno puede este, ver el nivel de persona que hay. De acuerdo a las conversaciones que tiene. Now, Shrimad Bhagavatam is a multi-layered scripture. Y entonces, Shrimad Bhagavatam es una escritura de muchos niveles. In the first layer, it's a conversation between Narad Muni and Vyasde. Entonces, en la primera está la conversación entre Narad Muni y Vyasde. And the second level is a conversation between Vyasde and Shukdev Goswami. Y en segundo nivel está en la conversación entre Vyasde y Shukdev Goswami. And third is between From Sukhdev Goswami to Parikshit Maharaj. And then from Sutta Goswami to Sonakadi Rishi. And in between Matrimuni to Vidhu. Matrimuni to Vidhu. So five levels. First, what was the first level? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era ¿Cuál era el primer nivel? ¿De qué? De qué? De qué? De qué? First level is Narad Muni to Vyasde Entonces está hablando de Shri Bhagavad El primer nivel de conversación Era de Narad Muni y Vyasde Then Vyasde to Shukdev Goswami Y luego era Vyasde Va y Shukdev Goswami And from Shukdev Goswami to Parikshit Maharaj And then Sutta Goswami to Sonaka Devishi. And in between there is a matrimony to Vidu. If you see all these personalities, no, no, no está diciendo matrimonio, está diciendo una conversación, ¿no? Conversation. Matrimony to Vidu. Like marriage. Marriage? Yeah. What's that? Conversation. Matrimony recited Bhagavatam to Vidu. It's two persons. What you translate? Thank you for working out. Matrimony, not matrimony. Oh, okay. yeah. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es será? No, no, ¿Quién es? Son? Mata, ¿y quién es? ¿Los dos? ¿Quién es? 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 ¿
Maitreya. Maitreya is patrimony. Ah, yeah, yeah. It's a pronunciation. Here it's Maitreya. Yes, it's for the pronunciation. Good. Yes, we see first, you know, Narada Muni to Vyasthi. Entonces vemos ahí primero Narada Muni con Vyasthi. Now who is Narada Muni? Who is Narada Muni? He is a liberated person, transcendental saint. He is a transcendental space man. Entonces una alma liberada, un santo, es es una persona espiritual. Okay, and he is the son of Brahma. Y también es hijo de Brahma. Okay, he is Dev Rishi. Él es Dev Rishi. And he is guru of Vyas Dev. Y también es guru de Vyas Deva. And who is Vyas Dev? Y quién es Vyas Deva? Vyas Dev is a literary incarnation of Krishna. Vyas Dev es la encarnación literaria de Krishna. Before the beginning of Kali Yuga. Antes del comienzo de Kali Yuga. Vyas Dev had scripted all the Vedas. Vyas Dev ya había este compuesto todos los Vedas. Earlier Vedas were not in written form. Eh, anterior a eso, los Vedas no estaban en forma escrita. Vedas are called Shruti. Shruti. Esto era a través de Shruti. Just by hearing, one can understand. Al solo oír, uno puede entender. Hearing only once, you will remember everything. Eh, incluso si fuese solo una vez, estarían recordando todo. No need of recording, no need of making notes. <laughs> no hay necesidad de hacer grabación, de tomar notas. And the person who could remember everything just by hearing once. Y la persona podría recordar todo al solo oír una vez. They were called Shruti Dhar. A esta persona se les conocía como Shruti Dhar. But Vyasadev knew that now people in Kali Yuga and Lima and India and Delhi are coming. <laughs> Pero Vyasadev sabía, ¿no? Que viene Kali Yuga, no viene la gente de aquí, de Lima, de Delhi. We'll have, we'll have short memories. Y tenemos la memoria muy corta. So we'll have to have everything in written form. Entonces vamos a tener que tener todo en forma escrita. So he divided one bed into four. Entonces él dividió un bed en cuatro. Not an easy task. Lo cual no fue tarea fácil. He wrote eighteen Puranas. Él escribió dieciocho Puranas. He wrote one zero eight Upanishads. Escribió ciento ocho Upanishads. He wrote Mahabharat. Escribió Mahabharat. Such big accomplishments. Estos son este, logros tan grandes. But the strange thing was. Eh, pero lo inusual fue. Even after writing so much. Que incluso después de haber escrito tanto. He was not feeling satisfied. Aún así no se sintió satisfecho. And he was wondering what is wrong with me. Y, y él se preguntaba pues qué me pasa. I have done so much, but still I, my heart is not satisfied. He hecho tanto, pero aún así mi corazón no está satisfecho. Maybe I have not described the pure devotional service to Supreme Lord Krishna sufficiently. Quizás sucede que no he descrito el servicio de Krishna puro al Señor Krishna de de manera suficiente. When he was thinking like that, y al pensar así. Then all of a sudden, his guru Narad Muni appeared there. Pensar así, de la nada, de repente apareció su guru Narad Muni. And he inquired from his guru. Y él le preguntó a su guru. Why am I not happy? Por qué es que yo no soy feliz? So we got a very beautiful teaching here. Y entonces aquí obtenemos una enseñanza muy hermosa. We may be a very very senior devotee. Quizás uno es un devoto ya mayor. But we always need a guide. Pero aún así siempre necesitamos un guía. On our own, we cannot solve our own problems. Por nuestra propia cuenta, nosotros no podemos resolver todos nuestros problemas. Vyasa was an incarnation of Krishna. Vyasa era una encarnación de Krishna. He had written so many scriptures. Él había escrito pues tantas escrituras. He was the greatest scholar. Era el erudito más elevado. And he was having some idea what is problem with me. Y y él tenía ese ese pensamiento, ¿no? Que cuál es qué es lo que me pasa, cuál es mi problema. Still he inquired from his spiritual master. Y así él preguntó a su maestro espiritual. Very nice teachings. Y fueron unas enseñanzas muy hermosas. A doctor cannot treat himself. No, por ejemplo, un doctor no puede tratarse a sí mismo. 
he need to approach another doctor él necesita ir acudir a otro doctor so when he asked narad muni narad muni smiled y cuando él le preguntó a narad muni en ese momento narad muni sonrió you know narad muni said yes they whatever you have written till now y le dijo este narad muni bueno ya sea lo que sea que haya escrito hasta ahora in sanskrit he, he spoke about jukup sitam jukup sitam means above middle level very very bad entonces en sánscrito usó esta palabra jacuzitam que significa algo abominable no muy muy malo you see if you go to your guru maharaj no, se dice no si es que uno se acerca al guru so many services si es que uno se acerca al guru dice bueno el guru enseñó ocho tanto servicio and you offer assistance to guru maharaj and your guru maharaj said very poor bad <laughs> you know si le das reverencia al guru y el guru va a decir pues está todo Such a heavy feedback. Uh, eso es pues este un eh, una calificación tan tan mala. Will be devastated. No quedaría devastado. Not at zero, very bad. No, el guru dice pues es nada, está muy muy mal. We have done all rubbish. Todo lo que has hecho está mal. You have mentioned about karma kanda. Está mencionando aquí karma kanda. Already people are so much attached to the results of their activities. Pues fíjense que ya las personas están tan apegadas a los resultados de sus actividades. Are writing so much about karma kanda. Hemos estudiado tanto sobre el karma kanda. You are not doing any favor to them. In fact, you are spoiling them. Entonces no les está haciendo ningún favor, más bien los está echando a perder. And he asks, what should I do, Guru Maharaj? Entonces ahí cuando le podría preguntar, pues Guru Maharaj, entonces qué debo hacer? He says you have to repeatedly glorify Lord Shri Krishna. Repeatedly describe our pure devotional service. That is the only aim of human form of life. Entonces debe de manera continua y repetida glorificar al Señor Krishna, glorificar el servicio puro de nuestro Señor Krishna, glorificar. Es la única, es la única meta de la vida. So, okay, and he said like this, and then Narad Muni said in a trance in samadhi. Entonces de esta manera habló Narada Muni y al terminar él se sentó en trance en Samadhi. He meditated upon Lord Shri Krishna. Él meditó en el Señor Shri Krishna. And he had darshan of Lord Krishna along with all his incarnations, expansions, his energies. Y él tuvo darshan Señor Krishna junto con todas sus encarnaciones, energías, expansiones. He could also have darshan of Maya. Y también tomó darshan de Maya. And where Maya Devi was standing? Y dónde estaba colocada Maya Devi? Any idea with Krishna? Where Maya Devi was standing? Eh, ¿Alguna idea? O sea, cerca de Krishna, ¿dónde es que se encontraba Maya Devi? En su sonrisa. En su sonrisa. And the smile? Huh? And the smile? No. Where <laughs> <laughs> Maya Devi was standing with Krishna? ¿Dónde, dónde se encontraba Maya Devi en proximidad con Krishna? Yes. Uh, su padre. Su padre. Where where he was standing? He was standing. In the shadow. In the shadow. Shadow. No. Feet. <laughs> no. Los pies tampoco. No. She was standing on the back. Sí, sí, sí. Estaba, ella estaba colocada detrás. Very ashamed to come in front of Krishna. Tenía, eh, sentía mucha vergüenza de, de estar delante de Krishna. And also saw y Vyasdeva también vio. All of us living entities ¿Cómo es que todas las entidades vivientes are getting illusioned by Maya Devi? Están bajo la ilusión de Maya Devi. Yaya sammohito jivam atmanam trigunatmukam paropi manute artham yad kitam chabi padyate. Although all these living entities are spiritual. But they consider themselves this body, and because of this, they are getting entangled in Maya. They are still so. Entonces, ya sabía que a pesar que todas estas entidades son almas espirituales, ellas están identificándose con el cuerpo y por ello que están dentro de este enredo, ¿no? Y todo eso vio eh, ya sabía. So he saw the problem. Why living entities are always in distress? Entonces él identificó el problema de por qué es que siempre las entidades vivientes están eh, están vi, 
viviendo mal. Because we are not Krishna unmukh, we are Krishna vimukh. We are not in front of Krishna, we are on the back side of Krishna. Y es porque nosotros no estamos delante de Krishna, sino estamos detrás de Krishna. We have turned our back <coughs> on Krishna. Nosotros le hemos dado la espalda a Krishna. That's why it is said when you sit in the temple, you should not show your back to Krishna. No, entonces por eso es que dicen cuando uno está dentro del templo, no debe dar la espalda a Krishna. And Krishna has handed over such rebellious souls to Maya Devi, purify them, correct them, and then send them back to me. Entonces Krishna envía estas almas eh, a Maya Devi, ¿no? Ok, por favor encárgate de ellos, purifícalos y después me los regresas. So he saw how all of us are suffering. Entonces él pudo ver cómo todos nosotros estamos sufriendo. Now what is the solution? ¿Y cuál es la solución? Then he said, Anartho Ukshvam Shakshad Bhakti Yoga Adokshaje Lokasya Ajananta Vidvan Chakri Satut Sangeeta Anartho Ukshvam Shakshad All the problems of the living entities can be solved if they engage themselves in devotional service of Lord Krishna. Entonces indicó que todos los problemas de las entidades vivientes pueden ser resueltas si es que ellos se ocupan del servicio devocional al Señor Krishna. Locas se ajanata vidvan chakre satvat sangita. Because the general population does not know this, Ved Vyas composed Shemar Bhagavad. Y debido a que la población general eh, no sabe de esto, entonces por eso es que Vedyas eh, compuso el Shemar Bhagavatam. That means Shemar Bhagavatam is composed to solve all our problems. Entonces eso significa que el Shemar Bhagavatam fue compuesto para poder resolver todos nuestros problemas. Yasya Veshwe Mana Nam Krishna Param Purusha Bhakti Utpadke Pusa Shok Mo Bhayapaha. If one hears Shemar Bhagavatam sincerely, he will get four effects. First effect is we will develop love for Krishna. Mm. How many of you want to develop love for Krishna? Entonces, el tiempo presente, esto también desaparecerá. And the bad, fear is for the future. 
y de ahí el miedo, eso es miedo eh, a lo que viene en el futuro. What will happen to me? What will happen to my family? All kinds of fears we have. No, qué es lo que me va a pasar? Qué es lo que va a pasar con mi familia? Tenemos todos estos miedos. So if I hear it, Shiva Bhagavata. Y si es que al oír de Shiva Bhagavata. We get rid of shock, woe, and pain. Podemos liberarnos de esto, que es la lamentación, ilusión y miedo. So this is the beauty of hearing Shiva Bhagavata. This was the standard of Narad Muni, and this was the standard of Vyas Dev. The standard. Standard. So this was the standard of Narad Muni, and we also see the standard of Vyas Deva. And Vyas Deva himself is writing in the second verse of Shrimad Bhagavatam. And Vyas Deva himself is writing in the second verse of Shrimad Bhagavatam. What does Shrimad Bhagavatam is all about? He said, "Dharma projita kaita vat parmo nirvat saranam sata." In this Shrimad Bhagavatam, all kinds of cheating religion have been swept away. Shiva Bhagavatam, todo tipo de religiones de dedicadas al engaño han sido eliminadas. In this material world, there are so many cheating religions. En este mundo material hay tantas religiones engañadoras. Any idea? What is meant by cheating religion? Por favor, alguien tiene alguna idea de a qué se refiere como religión engañadora? Karma, karma, arta, kama y moksha. Yes, karma, arta, kama y moksha. Si dharma, arta, kama y moksha. That means we inspire people to come to temple, to come to churches, to solve their material problems. Entonces significa que inspiramos ¿no? a las masas, a la gente que venga al templo, a la iglesia, para resolver sus problemas. Please come to temple, your business will improve. No, por favor, venga al templo, su negocio mejorará. <laughs> your marriage will be peaceful. Su matrimonio será pacífico. You will get a new car. Va a obtener un auto nuevo. So this is a cheating religion. Entonces es una religión engañadora. And people want to get cheated. Y la gente quiere ser engañada. And Shila Prabhakti Sridhar Sridhar Kumar used to say, this material world is a society of cheaters and cheated. No, Prabhakti Sridhar Saraswati Maharaj decía, esa es una sociedad de engañadores y aquellos que son engañados. Now I'd like to ask you a question. Who should be blamed, cheater or cheated? Eh, les pregunto a ustedes, ¿a quién debemos culpar? ¿Al engañador o a los que son engañados? Who is at much fault, cheater or cheated? Quién es el más culpable, el engañador o o el que es engañado? El que es engañado. El que es engañado. El que es engañado. Cheated. How many of you think cheated should be blamed? ¿Cuántos aquí creen que el que es engañado es el culpable? Cheated. El que es engañado. Sí. El que es engañado es culpable. Okay. How many of you think cheater should be blamed? ¿Y cuántos creen que el engañador es el culpable? How many of you think both should be blamed? ¿Y cuántos creen que ambos son culpables? Sí, pues. How many of you think both should not be blamed? ¿Y cuántos creen que ninguno es culpable? Todos. No. Todos. No. Cheated is to be more blamed. No, aquí el que es engañado es quien tiene más culpa. Why? ¿Y por qué? Because one who is getting cheated, why is getting cheated? He wants something precious very cheaply. He wants to avoid hard work. And someone comes to me, hey, I'll get, give you a shortcut. He believes that person and gets cheated. Él cree en esta persona y él es engañado. So all these kinds of religion, they promise false happiness. Entonces todas estas religiones prometen una felicidad falsa. And all of us are looking for happiness. Y todos estamos buscando la felicidad. And these religions say, get money and be happy. Y estas religiones proclaman, tenga dinero y sea feliz. Just perform this yagya, perform this activity, you will be happy. No, hago usted este yagya, esta actividad, y usted será feliz. The religion means, Shila Pavupal said, religion means that, it's that activity which helps us to develop love for Krishna. 
¿no? Entonces, eh, para religión es aquella actividad eh, que nos ayude a desarrollar amor por Krishna. So, Vedas is writing, in this Shrimad Bhagavatam, I have swept away all cheating religions. Entonces, Vedas escribe, en este Shrimad Bhagavatam, he eliminado todas las religiones engañadoras. And it is meant to be relished only by Param Nirmat Saranam Satam, those who are free from envy. Y es únicamente para que pueda ser visto por aquellos que son libres de envidia. We can we can know how much envy in our heart we have. Y nosotros podemos eh, llegar a conocer cuánta envidia tenemos en nuestro corazón. If we are not able to relish Shrimad Bhagavatam, si es que nosotros no podemos eh, disfrutar de Shrimad Bhagavatam, that shows envy towards Krishna. Entonces eso nos muestra que sentimos envidia hacia Krishna. But we should not worry. Eh, pero no, no hay que preocuparse. Shrimad Bhagavatam acts as a medicine also. Porque Shrimad Bhagavatam a su misma vez también actúa como una medicina. Si es que estamos aún oyendo Shrimad Bhagavatam de manera sumisa, the envy in our heart will go away. Entonces la envidia en nuestro corazón va a desaparecer. Shrimad Bhagavatam is meant to be relished by Param Nirmat Saranam Satam. Entonces Shrimad Bhagavatam es para ser relished por aquellos que son libres de envidia. Para ser relished por aquellos que son libres de envidia. And the love will be established. Y se establecerá el amor. And Vedas is writing that this Shrimad Bhagavatam I am writing in my most mature stage. Y aquí Vedas escribe, eh, yo estoy escribiendo Shrimad Bhagavatam en mi etapa más madura. En este what you will learn, you will never get a company who will say, all my models of car before this year were rubbish. Now this is the most wonderful model I'm launching now. No, por ejemplo, una empresa de automóviles, ¿no? Nunca van a decir, a todos mis autos anteriores, pues eran muy malos, ¿no? Y este, es, ahora sí está bien. No, van a decir siempre, este es mi mejor auto hasta ahora. No producing company will criticize their own products. No, ninguna empresa va a criticar sus propios productos. But Vyasdev himself is saying, no, all which I have written before are cheating religion. Now here is only about pure devotional service. No, pero Vyasdev dice, sí, to, todo lo anterior es acerca de religiones engañadoras, pero aquí sí es acerca del servicio opcional. Because this I have written my most mature stage. Porque esto yo he escrito en mi etapa más madura. And is giving a blessing. Y también está dando una bendición. That those who will hear this Shrimad Bhagavatam. Que aquellos que escuchen que oigan Shrimad Bhagavatam. With proper attitude. Con la actitud apropiada. They will arrest Krishna in their heart immediately. Ellos van a capturar a Krishna y mantenerlo en el corazón de manera inmediata. Wonderful blessing. No es una bendición muy maravillosa. So we can arrest Krishna in our heart. Los podemos eh, capturar, ¿no? arrestar a Krishna dentro de nuestro corazón. Al oír el Shrimad Bhagavatam. So this was the first level of what was the level of Vyasde and what is the level of Shrimad Bhagavatam. Entonces aquí vemos el primer nivel, cuál era el nivel de Shrimad Vyasde y de Shrimad Bhagavatam. And he says, Vimat Bhagavatam Rasam Aliyam. Shrimad Bhagavatam Nigam Kalpatru Galitam Phalam Shuk Mukha Dhamaritam Sdrame Sanyutam. This Shrimad Bhagavatam is the mature fruit of all Vedic literature. Entonces vemos que Shrimad Bhagavatam es el fruto maduro de todas las eh, escrituras médicas. And it has to be drunk. Y debe ser tomado, bebido. Pipat, Pipat, we have to drink Shrimad Bhagavatam. Entonces hay que beber de Shrimad Bhagavatam. Normally we drink through our mouth. Normalmente pues bebemos con la boca. But Shrimad Bhagavatam has to be drunk through our Ears. Now, if you have a mango, in Peru you get mangoes, nice mangoes. Yes. Yes. Right. Oh, the mango is very, very sweet. No, the mango, the fruit, I know, is very, very sweet. Shila Prabha used to like mangoes very much. Shila Prabha le gustaba mucho los mangoes. So, in the mango. We have to just peel off the skin. No, entonces el mango simplemente hay que retirarle la cáscara. And we relish the pulp inside. No, y podemos disfrutar de la pulpa de adentro. But there is one more obstacle. There is one seed. Pero también existe un obstáculo más, es una semilla. And the mango is very sweet. We take away all the pulp from the seed. We just <laughs> keep on chewing it. Imagine 
imagine a mango without skin, without seed. Only pulp. Solo pulpa. And juice is dripping. So Shiva Bhagavatam is like that. Seed and skin are compared to karma and gyan. And Shiva Bhagavatam talks about pure devotional service. Pure devotional service is without mixture of karma and gyan. Okay, so this is Shrimad Bhagavatam. Next level comes from Vyas Dev to Shukdev Goswami. Who was Shukdev Goswami? Any idea? Vyas Dev's son, but not an ordinary son. Right from birth he was liberated. He remained in the womb of his mother for 16 years. He was not coming out. Why? Because he thought if he come out, he will get entrapped by Maya. He was so fearful of Maya. As a sadhaka also, we should be very, very fearful of Maya. Once Srila Prabhupada was giving lecture, sitting on the Vyasas and Prabhupada said, Maya can never touch me. And he said, Maya nunca podrá tocarme. Everyone said, Hari Bol, Jai Shila Prabhupada. Everyone said, Hari Bol, Jai Shila Prabhupada. Prabhupada got down. Prabhupada se bajó. And Prabhupada was standing before the deities. Y Prabhupada se puso de pie delante de las deidades. And Prabhupada was praying. Y Prabhupada estaba orando. One disciple asked him. Y un discípulo le preguntó. Prabhupada, what are you praying? Prabhupada, ¿usted qué está orando? Prabhupada said, I am praying, O oh Krishna, please, your Maya should never touch me. He said, I said, Prabhupada, just now you said from the Vyasa, I said, Maya can never touch me. Now you are praying to Krishna that Maya should not touch me. Prabhupada said a very nice thing. Prabhupada said, because I daily pray, that's why I am confident that Maya cannot touch me. So we should always be very, very fearful of Maya and we should pray to Krishna, Radha Madan Bihari. Please, please always keep me away from Maya. What is Maya? What is Maya? Illusion. What is illusion? Lo que no es. Lo que no es. That which is not. That which is not. Okay. But that which is not. What is that? Pero aquello que no es, ¿qué es eso entonces? La energía externa, dijo. La externa energía. Externa energía, ok. Why is it called Maya? ¿Por qué es que se llama Maya? Prabhupada gives a very simple definition of Maya. Maya means forgetfulness of Krishna. Sri Prabhupada da una explicación muy sencilla de Maya. Maya es el olvidar a Krishna. Krishna Bhulya Jeev Bhogwan Chakare Nikatasya Maya Tare Chapatiya Dhare As soon as a Jeeva, living entity, forgets Krishna and tries to enjoy, Maya will catch it. Viviente, la entidad viviente se olvida de Krishna e intenta disfrutar, entonces ahí mismo es que Maya lo atrapa. So we may be standing in front of Krishna, but we are forgetting Krishna. Entonces puede que estemos de pie delante de Krishna, pero no estamos disfrutando de Krishna. 
And physically we will be away from Krishna, but we are remembering Krishna, we are not in fire. Pero si es que físicamente estamos alejados, pero estamos pensando en Krishna, entonces eh, no estamos en fire. Sudeva Goswami was so fearful, he was not ready to come out. Entonces vemos como Sudeva Goswami eh, tenía tanto miedo que él no quería salir. It was a big problem for Vyasdev's wife, 16 years, he was... <laughs> Y pues esto presentaba un gran problema para su esposa de Vyasa. Imagínense, es 16 años con él. So Vyasa requested Dwarka Ghi. He went to Dwarka, called Lord Sri Krishna, please come and assure my son that my Maya will not touch you. Entonces Vyasa fue a Dwarka Ghi y pidió por favor que venga y le asegure a mi hijo que Maya no lo tocará. Krishna personally came. Entonces Krishna personalmente vino. And he... So there was Swami was in the womb of the, uh, his mother and Krishna requested him, Oh baby, please come out. My Maya will not touch you. I assure you. That was the status of Shukdev Goswami. And you know what happened after getting assurance from Krishna? He came out from the womb of his mother and immediately ran away. It's not that now Krishna has assured me I can relax. No risk taking. Immediately left the home and as it is, he was naked, he just ran away. And Vyasa was running after him, oh my son, oh my son, why are you going? <laughs> On the way there was a pond. <laughs> and some women of village were taking bath, fully naked. Shukdev Goswami just passed and they were not even conscious that a young man, that he was also naked, is running by. They were not at all, they, they didn't get conscious at all. And the Vyasdev was running after me, calling, Oh my son, oh my son. And as soon as these young ladies saw an old man Vyasdev coming, they started covering their bodies. Vyasdev was perplexed. They asked those ladies, My son, young boy, 16 years old, you are also young, he is also young, very smart boy, fully naked, he just passed this way, you don't cover your body. I am an old man like your father, just seeing me, you are covering your body. What is this? <laughs> They said, you know, when your son passed by, he was so innocent, you know, he, by looking at him, we could realize that he sees no difference between the male body and female body. Y ellas respondieron, pues cuando pasó su hijo, lo vimos, no tiene mucha, tanta inocencia, que él no, no reconocía la diferencia entre un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer. But when you are coming, you saw us taking bath, you got conscious, oh, these ladies are taking bath, you were hesitating. No, pero en cambio cuando usted venía, ¿no? usted vio eh, que nosotros, las mujeres, nos estábamos bañando, entonces usted también dudó. You saw, you saw a difference on the bodily platform, so we also got conscious. Entonces, debido a que usted vio esta diferencia de la, de la plataforma corporal, entonces nosotros también eh, tomamos conciencia de ello. So that was the status of Shukdev Goswami. Entonces, era este, eh, está a nivel de Shukdev Goswami. You don't know what Vyasdev did? You know, Vyasdev, what he told his disciples, see Shukdev Goswami is running in the forest, Please go there and recite some verses of Shri Bhagavatam. 
¿no? Entonces lo que hizo ya sea a sus discípulos le dije, les dijo, eh, vieron ahí este, a Shukar que estaba corriendo desnudo, pues por favor vayan donde está él y reciten a unos versos de Shukar. So the disciples went there and they started describing Shrimad, uh, Lord Krishna's beauty, Lord Krishna's compassion. Entonces los discípulos fueron hacia donde estaba él y empezaron a describir eh, la belleza del Señor Krishna, su compasión del Señor Krishna. And Shukdev Goswami was Atma Ram. Atma Ram means self-satisfied. He doesn't need anything of this material world. Nothing of this material world can attract him. Y Shukar Goswami era un Atma Rama que estaba eh, completamente autosatisfecho, entonces no había nada de este mundo eh, que le hiciera falta que le pudiera satisfacer. As soon as he heard those glorification of Shri Krishna, y ni bien escuchó la glorificación de Shri Krishna, and he stopped and he asked, from where you found these verses? Él se detuvo y preguntó, ¿de dónde es que han eh, obtenido estos versos? And the disciples brought him to his father, they asked him. <laughs> and then he submissively heard all of Shrimad Bhagavatam from Vyasana. That is Shrimad Bhagavatam is full of glorification of Krishna, which attracted even Atma Ram like Sukhdev Goswami. That shows that Shrimad Bhagavatam is full of glorifications of Lord Shri Krishna, which attracted even Atma Ram like Shri Krishna. Eso nos da a saber que Shrimad Bhagavatam está tan lleno de llenas glorificaciones de Shri Krishna que pudo atraer hasta un Atma Rama como Shukadeva Goswami. Then Shukadeva Goswami decided to Parikshit Maharaj. Y luego Shukadeva Goswami fue quien recitó esto a Parikshit Maharaj. Who was Parikshit Maharaj? ¿Quién fue Parikshit Maharaj? Parikshit Maharaj was that person who could have the darshan of Lord Shri Krishna when he was in the womb of his mother. Parikshit Maharaj fue eh, aquella persona quien pudo tener darshan de Shri Krishna aun cuando estaba en el vientre de su madre. And when he was cursed to die in seven days. Y cuando le, le, le maldijeron que iba a morir en siete días. He was not at all perplexed. Él no quedó perplejo, confundido. He saw, it is the will of Krishna. Él lo vio como si fuese la voluntad de Krishna. He gave the whole kingdom and sat on the banks of Ganges. Él renunció a su reino entero y fue a sentarse a las orillas del Ganges. And he saw it as the mercy of Krishna. Y él lo vio como si fuese la misericordia de Krishna. So we could see, this was the status of the people who recited Shrimad Bhagavatam and who heard Shrimad Bhagavatam. Entonces podemos ver que ese era el nivel de las personas que eh, habían oído Shema Bhagavatam y que también, también quienes recitaban Shema Bhagavatam. So, what can be the standard of Shema Bhagavatam? So, that shows the standard of Shema Bhagavatam. Entonces ahí podemos ver el estándar que tiene Shema Bhagavatam. And it is said that Lord Krishna disappeared at the end of Dwapar Yuga. Y se dice que cuando el Señor Krishna desapareció a finales del Dwapar Yuga, The dharma took shelter of Shrimad Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam is like a sun which can dispel all the ignorance and the darkness of this Kali Yuga. Shrimad Bhagavatam is compared to Lord Krishna himself. First two cantos are like the lotus feet of the Lord Shri Krishna. Los primeros dos cantos son como los pies del loto de Shri Krishna. And third and fourth canto are Lord Krishna's thighs. Y el tercer y cuarto canto son los muslos del Señor Krishna. Fifth canto is Lord Krishna's abdomen. El quinto canto es su abdomen del Señor Krishna. Sixth canto is his chest. El canto número seis es el pecho del Señor Krishna. Seven and eight canto are Lord Krishna's arms. El canto número siete y el ocho son los brazos del Señor Krishna. Ninth canto is his neck. El canto número nueve es el cuello. Tenth canto is lotus face. El canto número diez es su rostro del loto. Eleventh canto is his forehead. El canto número once es su frente. And twelfth canto is his crown on the head. Y el canto número 12 sería la coronilla. So that is Shrimad Bhagavatam is Lord Krishna directly. 
Entonces, eh, Shriopadam es de manera directa a Señor Krishna. And it is said, if there are, there are four things in one's house, y se dice que si que hay cuatro cosas en la casa de uno, Lord Krishna personally resides there. Entonces, el Señor Krishna reside de manera personal ahí. Would you like to know what are these four things? ¿Quisieran saber ustedes cuáles son estas cuatro cosas? This is Bhagavad Tulsi Ganga y Bhaktajane Chaturdha Vikraha Krishna Echar Sane In any home where the Shrimad Bhagavatam, Tulsi, Ganga Jal and devotees, these four are there, Shri Krishna, Lord Shri Krishna personally resides there. Entonces se dice, estas cuatro cosas son Shrimad Bhagavatam, Tulsi, Agua de Ganges y los devotos, entonces ahí en esa casa, en ese hogar, el Señor Krishna reside personalmente ahí también. So how many would like to have Lord Krishna in your home? Entonces aquí, ¿cuántas personas, cuántos de ustedes quisieran que el Señor Krishna esté en sus hogares, en sus casas? If Lord Krishna is in your home, then your home becomes what? Vrindavan. Si es que el Señor Krishna está en sus casas, en sus hogares, entonces su casa se vuelve Vrindavan. What is the most easy way to bring Krishna in your home? Entonces, ¿cuál sería la manera más fácil de traer Krishna a su hogar? Shrimad Bhagavatam. Bring Shrimad Bhagavatam, very good. Entonces, que traigan también a su casa Shrimad Bhagavatam. How many of you have Shrimad Bhagavatam in your homes? ¿Cuántos de ustedes tienen Shrimad Bhagavatam en sus casas? Very nice. And how many of you don't have Shrimad Bhagavatam in your homes? ¿Y cuántos de aquí ustedes no tienen Shrimad Bhagavatam en sus casas? Please, raise your hands. Por favor, levanten la mano. Oh, wonderful chance. Prabhuji can sponsor that. <laughs> <laughs> Prabhuji can give that. Sí, aquí Prabhuji dice so, que él, él tiene este so domingo. So, like to invite Shri Krishna today. Entonces, ¿quién quisiera invitar a Shri Krishna hoy día a sus casas? This Sunday will become most auspicious Sunday. Este domingo va a ser el más auspicioso de todos. Prabhuji, you have Bhagavatam in your home? Prabhuji, usted tiene Bhagavatam en su casa? You want, don't want? Ahí? No. You want? ¿Ustedes desea tenerlo? Yes, please consult Krishna Prabhupada. Por favor, este, después de la clase puede hablar con Prabhupada. Ahí va. Who else would you like to have invite Shri Krishna in your home? ¿Quién más quisiera invitar a Shri Krishna a su casa? Mataji. Mataji. Would you like to invite Krishna in your home? Quisiera usted invitar a Krishna a su casa. Okay. 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 Hacemos un kirtan, hacemos arti de Shri Bhagavatam. It's like installing deities in your home. Y esto es como instalar deidades en la casa. It's such an auspicious occasion. Es una ocasión muy auspiciosa. Don't take it cheaply, there are just some printed books. No lo consideren como algo barato, como si fueran simplemente unos libros impresos. It is Krishna himself. Pues es Krishna mismo. And we should try to daily read Shri Mad Bhagavatam. Y debemos intentar de manera diaria leer Shri Mad Bhagavatam. So that way, you see, Shri Mad Bhagavatam had so much faith in the message of Shri Mad Bhagavatam. Entonces vemos aquí como Shri Mad Bhagavatam tenía tanta fe en el mensaje de Shri Mad Bhagavatam. When he was going by Jaldu. Que cuando él estaba viajando en el Jaldu. The Jaldu reached Boston. Este el barco Jaldu llegó a Boston. Shri La Prabhupada got down at Boston and saw the people of uh, American people there. Entonces Shri La Prabhupada se bajó en esa ciudad de Boston y vio a los residentes americanos de ahí. Looking people so much absorbed in mode of mode of ignorance and uh, mode of passion. 
y vio a las personas que estaban tan absortas en las modalidades de pasión, de ignorancia. Shila Papa started wondering how will they understand my message. Shila Papa de ahí comenzó a preguntarse si mismo pues entonces cómo es que ellos van a entender mi mensaje. Then Shila Papa was carrying the first canto Shila Papa to meet him. Y en ese tiempo, Shiva Prabhupada tenía el primer canto de Shiva Bhagavatam con él. Shiva Prabhupada puso Shiva Bhagavatam en su cabeza. Y comenzó a recitar versos de Shiva Bhagavatam. Y comenzó a recitar versos de Shiva Bhagavatam. Nashta Phaesho Madreshu Nitya Bhagavatam Sevea Bhagavati Uttam Shloke Bhakti Bhavati Nashta Ki. One who hears this Shrimad Bhagavatam regularly, all the anarthas, all the misgivings in the heart will be destroyed. And that is soon he will become a pure devotee. So he had this confidence in the message of Shrimad Bhagavatam. <coughs> Entonces él poseía esta confianza, eh, seguridad en el mensaje de Shiva Bhagavatam. Once Shiva Bhakti Nod Thakur. Una vez que Shiva Bhakti Nod Thakur. He was district magistrate in the British government. Era el magistrado distrital este, en el gobierno. He got posting in some village in Odisha. Eh, lo mandaron a que hiciera un pueblo en Odisha. In that Odisha village there was one tree. Y en ese pueblito en Odisha había un árbol. And in that tree was haunted by a ghost. Y este árbol estaba, este, estaba poseído por un fantasma. And in that village there were some dacards. Y en ese pueblo también había unos eh, okay, rateros. 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 And they used to openly do the robbery and looting. And when the police used to catch them and bring them before the court, before the magistrate. This ghost used to bewilder the magistrate. And the magistrate used to give judgment in the favor of the cards. Al que está escuchando, recitando Shiva Bhagavatam. 
The sins cannot remain in the body of that living entity. So Shri Matabhagam is an essence of all the scriptures. Shri Matabhagam tells us the purpose of our life. And the same time Shri Matabhagam shows us the way how to achieve that purpose. All kinds of problems, my personal problem, my interpersonal problem, my problem with other devotees, my mental problem, social problems, all can be resolved if we take shelter of Shri Mukha. When Chaitanya Mahaprabhu took initiation from Ishwar Puripad, Ishwar Puri instructed Chaitanya Mahaprabhu, you should daily read Shiva Bhagavatam with scrutiny. By reading Shiva Bhagavatam scrutinizingly, you will develop attraction for chanting of the Holy Name. So if we read Shiva Bhagavatam, we will develop attachment for chanting the Holy Name. Shiva Bhagavatam gives us the spiritual intelligence. Once there is an episode in third canto of Shiva Bhagavatam. Every day when she, Lord Brahma gets up, he has to do the creation. Brahma is sleep, night is very, very long. So when he gets up in the morning, he is very much bewildered what to do, what not to do, he doesn't know. So every day morning Lord inspires within his heart how to do the creation. So one day when he was creating, he created his own daughter, Park. And surprisingly, he got attracted to his own daughter. And he started running after her daughter, his daughter. All the great sages and bodies were surprised. Nopali, what has happened to you? Control yourself, what are you doing? But Brahma could not control himself. And all the sages prayed to Lord Krishna, please, please give him some intelligence. With their prayers, Brahma Ji got intelligence and Brahma Ji gave up that mentality. Now, Srila Prabhupada in his purpose says very interesting thing. He said, a personality like Brahma is getting bewildered. Why? If a personality like Brahma ji can get bewildered, what is our status? Sri Prabhupada explained it happened on that day because on that morning, Brahma ji did not hear Shiva Bhagavatam from Vishnu. Prabhupada 
that is how important it is to daily take shelter of Shri Guru Mahārāja. De esa manera vemos cuán importante es tomar refugio de manera diaria de Shiva Bhagavatam. Shri Prabhupada dice, ¿Quién hizo estos templos? ¿Cuál es el propósito de hacer estos templos? Entonces, Shiva Bhagavatam pregunta, ¿Cuál es el propósito de hacer estos templos? El propósito de estos templos es para facilitar el hearing y el chanting. El propósito de los templos es para poder crear la facilidad para poder escuchar y cantar. Temple is a place where all devotees should come together and chant and hear Shiva Bhagavatam. Entonces, el templo es un lugar donde todos los devotos deben reunirse para cantar y también para oír Shiva Bhagavatam. That will keep the whole community together. Eso mantendrá a toda la comunidad unida. One of the advantage of hearing Shiva Bhagavatam. Una de las ventajas de oír Shiva Bhagavatam. It builds good relations with the devotees. When we sit together and hear Shiva Bhagavatam together. Sorry? When we sit together and hear Shiva Bhagavatam together. We develop good relationships. If you're not coming together and hearing Shiva Bhagavatam together. Maya creates dissensions, Maya creates confusions. Doubts amongst devotees. Entonces, en ese caso, Maya crea confusiones, confusión, distancia entre los devotos. And that is very dangerous for our spiritual life. Y eso todo es muy peligroso para nuestra vida espiritual. We all need each other. Porque todos nos necesitamos unos a los otros. De acá que amar no hay para él. Alone, I cannot, I cannot, alone, I cannot perform Krishna consciousness. Solo, solo. I need support, I need blessings, I need best wishes of other devotees. So Shiva Bhagavatam is that bond, it brings us together. That's why Shiva Prabhupada, you could expect this moment, because books are the basis. So basis of our personal life, basis of our community, should be Shiva Bhagavatam. I mean, there are unlimited glories. I can go on and on and on. I'm sorry, I've got a lot of time. I don't know what other time. I have so many slides to cover, but I think I should stop here. I'm very happy if you can correct me to some comments or some questions. It's open to you.